Senhoras e senhores, esse eu tenho em mãos o mais um fone Bluetooth da Xai, o HT01, um fone com cancelamento de ruído híbrido que promete agradar pelo custo-benefício. Então se prepara, porque hoje a gente vai abrir essa caixa junto para saber se a gente tem qualidade. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, né galera? Que eu quero saber se a gente tem ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu joinha, que ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E não deixe de inscrever se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora! Bora abrir a caixa do Xai HT-01. Pronto, galera, o fone da Xai, o HT-01, tá fora da caixa e vamos começar aqui falando do principal diferencial dele, tá? Porque vocês viram que ele traz um preço mais elevado se a gente comparar com outros fones da marca. E por que, galera? Porque ele traz aqui uma tecnologia exclusiva, que é uma tecnologia de cancelamento de ruído híbrido. Ou seja, vocês têm dois modos para cancelamento de ruído, um mais leve, né, e um mais efetivo, um mais avançado, né, evoluído, para que vocês possam, então, em diferentes situações, ter um cancelamento mais apropriado. Muito interessante, já já a gente vai testar, mas vamos começar falando do design, que ele tá incrível. Bora lá! E beleza, bora falar do design, porque como vocês podem ver, a gente tem aqui um acabamento de altíssima qualidade, tá? Então a gente tem aqui realmente uma base carregadora bem elegante, eu gostei bastante. Temos aqui luz de LED na parte da frente, para que a gente tenha uma informação mais completa acerca do nível da bateria e saiba quando carregar essa base carregadora. Temos também aqui na parte inferior, aliás, na parte inferior não, na parte da lateral a gente tem também o nosso, a nossa entrada do tipo C, para que a gente tenha um carregamento mais avançado, então quem tiver um carregador inteligente vai se beneficiar bastante desse, desse carregamento. Temos também aqui o nosso, o nosso acabamento em fosco, né galera? A gente tem alguns detalhes em metal e esse acabamento em fosco, como vocês sabem, faz com que a gente tenha maior longevidade do produto, porque a gente não fica tão propenso a riscos e a marcas de dedos, tá? Então gostei bastante. Além disso, a gente tem aqui uma autonomia muito boa, de até 6 horas de reprodução de músicas contínua no volume médio. Obviamente que se a gente tiver aí com o ANC ligado, né, que é um dos modos aí de cancelamento de ruído, essa autonomia pode cair para 4 horas e meia, tá galera? Então depois a gente pode também desativar esse modo se quiser, lá no aplicativo, e eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. E deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que são os fones, né? Porque os fones são muito bonitos, eu gostei bastante. Então, ó, esses são, então, os fones da Xai, né? O HT-01. Ó, bem bonito, realmente. A gente tem aqui um acabamento bem elegante, tá? Gostei bastante do fone em si. Temos ali, então, também o cancelamento de ruído, né? Temos, olha, realmente um acabamento bem diferenciado aqui. Não lembra muito os outros fones da Sai, tá? Tá bem diferente isso aqui, mas eu gostei muito. Eu achei que realmente ficou bem elegante, bem bonito e inspira muito a qualidade, tá, galera? Então, gostei bastante. E bora, então, fazer nossos testes, né? A gente vai fazer aqui um teste de qualidade de áudio, depois um teste de microfone, que eu quero saber se esse cancelamento de ruído realmente é efetivo. Vamos testar os dois modos, tanto o NC como o Outdoor. Esses são os dois modos que a gente tem aqui de cancelamento de ruído híbrido, tá, galera? A gente vai testar. E vamos também, depois, fazer um teste de delay, né? Pra gente ver se a gente tem aqui atrás de áudio ou não, nesse fone de ouvido, tá, galera? Que ele também aqui me promete bastante estabilidade, principalmente porque a gente tem aqui um modo gamer, né? Que a gente ativa 
negativa, então com três toques. Então bora lá, bora fazer todos os testes, bora testar. E beleza, vamos então fazer o pareamento aqui com o meu smartphone, é bem fácil, já ali no manual, é só a gente abrir aqui então a base carregadora, nem precisa retirar os fones, e eles já vão aparecer aqui na tela do meu smartphone pra gente fazer o pareamento, tá galera? Então ó, tá pesquisando, pronto, pareou, como vocês podem ver, a gente tá então com todas as configurações personalizadas disponíveis aqui no aplicativo da Xai, mas já já a gente vai falar melhor disso, a gente vai explorar melhor essas opções, tá galera? Porque eu quero testar aqui os fones em si, vou colocar ele pra vocês verem como é que fica, e vou testar aqui também o nosso modo de cancelamento de ruído híbrido, tá? Que eu tô bem curioso, quero ver se funciona, a gente tem dois modos, e eu vou colocar agora pra testar, vamos lá. Uau! <risos> Esse é o modo ANC, que é o modo, então, uh, acho que ele é o modo indoor, né, galera? E realmente, olha, não tô escutando nada. O barulho aqui do ventilador, acabou. <risos> Deixa eu pressionar mais 1,5 segundos. Ó, modo outdoor. Agora eu escuto um pouquinho do ventilador, bem mais baixo do que se eu não tivesse com ele com o cancelamento ativo, né, galera? Mas é bem mais baixo. E é justamente esse o objetivo desse modo, né? Que vocês estejam na rua, então, andando de bicicleta, por exemplo, e aí vocês possam escutar os carros, né? Uh, mas não totalmente o barulho da rua, não todos os barulhos, né? Bem interessante isso aqui, gostei. Fiquei bem... <risos> virei criança agora aqui. Funciona muito bem. E agora sim, agora eu vou pegar e vou balançar um pouco a cabeça pra gente fazer um teste de fixação aqui e ver se ele não vai cair do ouvido. Bora lá. Pronto, continua bem preso aqui no meu ouvido, que sai HT01, tá? Então não vai cair do ouvido de vocês. E agora sim, galera, agora a gente pode fazer o nosso teste de qualidade de áudio, mas antes, lembrei aqui de uma coisa, a gente tem aqui carregamento wireless nessa base carregadora, olha só que legal, então a gente vai testar isso, porque eu tenho aqui uma base carregadora wireless, uma base sem fio, pra gente testar, bora lá. E beleza, galera, vamos então testar aqui a nossa base carregadora, ver se ela realmente carrega sem fio, tá? Eu tô com uma base aqui, e quando ela ligar a luzinha do LED verde, é porque ela tá carregando, vamos testar então, bora lá. Ó. Ó, ligou, deixa eu tirar. Desligou novamente. Ligou. Então sim, funciona muito bem aqui o carregamento sem fio do Xai HT01, tá? Então agora sim, bora fazer o nosso teste de qualidade de áudio que eu quero. Ver se a gente tem aqui uma qualidade de áudio realmente com graves poderosas, uma qualidade aí com ótimo efeito estéreo. Bora lá. Beleza, abriu o Spotify, bora lá testar Play. Já gostei. <risos> Temos ótimos graves, gostei bastante, galera. O nível de volume também é muito bom, bem alto. Fiquei satisfeito. Tá, vou testar várias músicas aqui, porque eu sei que vocês querem um feedback mais detalhado, então bora lá. Beleza, galera, vamos então falar dessa qualidade sonora. E olha só que interessante, eu só retirei os fones, ele pausou a música. Isso porque a gente tem aqui inteligência artificial, então se eu colocar em até 15 segundos ele vai despausar. E eu vou seguir aqui ouvindo a minha música, muito interessante. É um recurso que a gente normalmente encontra em fones mais caros, mas está disponível aqui no HT01, tá, galera? Então eu fiquei bem feliz. E sim, temos aqui uma qualidade sonora muito boa, gostei muito, muito rica, muito imersiva, principalmente com esse sistema aqui de cancelamento de ruído híbrido. Eu gostei muito, galera. A gente tem sim mais graves, tá? Eles são mais proeminentes, mas os outros tons estão aqui sim, estão presentes e eles são muito claros, muito nítidos. A gente escuta muito bem os médios e os agudos e a gente escuta sim todos, esses, todos os instrumentos, aliás, nas músicas. Então a gente tem realmente um efeito estéreo muito bom. E temos sim um bom nível de volume que não estoura nenhum dos tons, mesmo quando tá no máximo, tá, galera? Então fiquei bem satisfeito feito, realmente uma qualidade de sonora muito boa. E beleza, galera, antes da gente seguir aqui com os nossos testes, vamos falar um pouquinho do aplicativo da Xai, que tá bem completo, olha só que legal, a gente pode transitar entre os modos de cancelamento de ruído, já que ele é híbrido, né, e tem dois modos, então aqui no NC a gente tem um modo mais completo, mais efetivo, e depois tem o outdoor, né, galera, que é um modo que a gente pode, então, ativar aí para quando a gente for pra rua andar de bicicleta, por exemplo, que aí a gente consegue escutar os carros e é muito mais seguro fazendo isso. E além disso, a gente pode trocar aqui a configuração de toques, né, então vocês podem ver que lá no toque único, por exemplo, exemplo, a gente não tem nada habilitado por padrão, mas eu posso colocar uma configuração. Então vamos colocar aqui para testar. Ó, coloquei para aumentar o volume. Então vamos testar. Vocês podem ver então que eu tô ali já com a configuração, né? Eu vou clicar aqui no meu fone da esquerda. Ó, vem um toque único e ele realmente aumentou o volume. Então tá funcionando. Além disso, a gente pode aqui acompanhar a situação da bateria dos fones lá em cima, né? E também lá embaixo a gente tem outras configurações, como por exemplo, encontrar o fone de ouvido, né? E temos também aqui as opções de desabilitar o modo gamer e o modo de inteligência sensorial, se a gente quiser economizar a bateria. Então, muito, muito completo esse aplicativo, gostei bastante, fiquei bem satisfeito. E beleza, vamos seguir o nosso teste delay, tá? Eu já habilitei esse modo, o modo gamer aqui do fone da Xai, já dei três toques aqui no lado esquerdo, e vocês podem ver que eu já tô numa partida do Call of Duty, então a gente tá pronto aqui pra testar, ver se tem delay aqui, a gente vai caminhar um pouco pela fase, vai dar alguns tiros pra ver se vai atrasar o áudio. Ó, 
Vou dar um tiro. De novo. Sequência de tiros. Galera, não apresentou delay. Realmente está funcionando muito bem aqui o modo gamer. E olha só, a gente está no smartphone intermediário mais básico, que é o Poco M3, que provavelmente poderia dar delay num outro fone, tá? Então fiquei muito satisfeito. Realmente não temos delay, está funcionando muito bem esse modo gamer. A gente tem aqui um Bluetooth de qualidade e estável. Fiquei bem satisfeito. E beleza, vamos então para o nosso último teste, teste de microfone. Eu já estou conectado no meu computador, ele já está capturando o áudio desse microfone da Xai. Então, agora vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone da que sai o HP01. E o que, que vocês têm que avaliar, né, galera? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo, se é muito abafado, e tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que se tornam nossa voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o meu fone profissional do estúdio. Não fiquem comparando com o outro, tá, galera? Porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. E beleza, galera, vamos retirar então os fones da Axai para a gente fazer um fechamento para esse vídeo. Então, só retomando com vocês, a gente falou um pouco de design, a gente realmente tem aqui uma evolução com materiais de altíssima qualidade, gostei bastante. Temos também aqui realmente um diferencial nesse fone de ouvido, né, galera? A gente tem esse, essa tecnologia aí de cancelamento de ruído híbrido, né? Gostei muito, a gente tem um cancelamento de ruído muito efetivo para quando a gente estiver escutando as nossas músicas dentro de casa, então vai ser muito imersivo. Temos também um cancelamento para a rua, né, que está na medida certa, então a gente consegue escutar os carros a gente tiver aí andando de bike, por exemplo, muito seguro, gostei bastante. Falamos da qualidade de áudio, ela não decepcionou, realmente muito rica, de ótima qualidade. Temos tons muito nítidos, o grave é mais proeminente, mas nenhum dos tons estoura quando a gente está no máximo, tá, galera? Realmente um efeito estéreo de muita qualidade. E também fizemos aqui um teste de delay, ele não mostrou delay, tá? Fiquei bem satisfeito, mesmo no smartphone intermediário mais básico, como o Poco M3, funcionou muito bem. E por último, a gente fez aqui um teste de microfone, né? E eu já dei uma espiada lá, eu gostei bastante. Tá? A gente tem um bom microfone com uma boa qualidade. Vocês vão conseguir fazer feed de conferências aí. Vocês realmente não vão se decepcionar nesse quesito, tá, galera? Então, fiquei bem satisfeito com esse fone. Realmente um fone muito bom aí, que vale o custo-benefício, tá, galera? Porque ele tem um valor mais, mais elevado, mas ele realmente oferece muito, tá? Se a gente for comparar com a concorrência. E é isso, então. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!